हेलो एवरीवन इट्स मी शाना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन फॉर्म ट्यूटर लर्न इजी ओके नमुक सवेंटीन चाप्टर तो या चाप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर आॉटर ऑलरेडी अप्लोड इत ना अब लास्ट चाप्टर या याप्लोड एयती इतकूड़ी आव टोटल फिफ्टीन चाप्टे या सयसी कवर अब का प्लस गो आ वाच मई चानल इतने फिनी कमुक पेटाटो सो सब्सक्रैब सब्सक्रैब बेल प्रेस वे अब या क्लास अप्लोड पेट नोटिफिकेशन क अब स्टार्स आ सोलार सिस्टम नि आकाशत रात्रि नक्षत्र कल इंट्रोडक्षन या नमुक डयरेक्ट क्यों कम ए सलस्टियल ओब्जक्ट ये नई का अब स्टार ओके सणर स्टार अल अब मत कुटी कुटी स्टार इवड़ी का आक्चली दे आर् वेरी वेरी बिग पक्षे नाम पॉइंट ओब्जक्ट का अब अगले को स्टार इंक्ूडिंग सण नूण का वेरे आकाशत क्यों नेस अल अब आकाशन विट बहिराशम अवड़े नमें अटमोस्फियर कई बहिराकाश स्पेस अब स्पेसल प्लानट मतलब सलस्टियल ओब्जक्ट अब पढ़ी सो चुकी नमक स्टार द प्लान द मून आनी अदर ओब्जक्ट इन द स्क Are called celestial objects. नमले रात्रि कांडन ने एल्ला नमले स्टार अंदे विजारी किन्हे एल्ला हम स्टार्स आनो अल्ला. नमले स्टार अंदे विजारी किन्हा पालेदुम प्लैनेट्स आनो. ओके. okay. अपे इंगेने आना नमले उरु प्लैनेटी नेम स्टार नेम तिरिचरिया. Stars ने नमगा पढ़चित ने twinkle twinkle little star अल्ला नमले उरु poem पढ़चित ने अल्लो. अपो नमले stars twinkle चेयम इंगेने minu. Okay. प्लानट्स आवंकल अगर नाम रेम धीचम नमुक मनसा पटो इन ते रात्रि नोको द ओब्जक्ट विच डू नोट ट्विंगल इन द नाइट स्क आर् प्लान इन नमुक मूणिने ना डीटेल पढ़ी मूण द ब्रैटस्ट ओब्जक्ट इन द नाइट स्क अल ऐम नमुक नाईट ब्रैट का ओब्जक्ट मूण है सलस्टियल ओब्जक्ट ऐटो ब्रैटस्ट मूण आटो और स्टार नमक स्टारुंड अद वाले वाले ब्रैटी मूणिने का सणिने का ब्रैट स्टारुंड पक्षे ई सणु मूण नम्बे एर्तो वाले अड़ता है सो अद नाम का नाईट ना ब्रैट नमुक का मूण और साो ये अदर नाचुल साइट ना आर्टिफिष साइट नीड़ा सैंटिस्ट फॉर एक्सापि आर्यभट्ट फस्ट साइट इंडियन साइट सो ए संभव और प्लानि चुटिल करवोलव नाम साइटा ओके अब नाचुल साइटि मूण ओके मूण एर्ति चुट् रिवोलव अब नाम अच्छा आर्टिफिष साइटवे अद अब साइट पक्षे आर्टिफिष इन मूणि नमें पेटे हाउ कैन वि सी मूण ये ना लाइट चाप्टर पढ़ पढ़ु अल मूणिने पेटे रुत ओब्जक्ट ल्यूमिन आल्यूमेट ओब्जक्ट सो मूणि स्वंत लाइट इला मूण डॉट प्रोड्यूस इट्स ओण लाइट मूण और इल्यूमेट ओब्जक्ट अल अब स्वयं प्रकाश की सण अल सार अब आ सणट मूण अवड़ी रिफ्लक्ट अल वि मूण बिकॉज दईट फाइंग ऑण इट Gets reflected towards us. In a reflection, the carrying part, but then, now, our moon, all the faces, all the shapes, all the, our eyes, the kind of thing, the other, like full moon, kind of thing. Then, that ball, then, then, full moon, kind of thing. Then, that corny, corny shape, corny, corny, varium. All right, that ball, crescent, then, the varium. So, that is Chandra Kala. Then, come, now, we are not. Then, that is Maru. Then, one day, some tire, all that, they have. Then, all the, all the, all the shape, like half moon, we are kind of thing. All right, then, full moon, kind of thing. So, in the different shapes, then, we are moon, na, kind of. फ्रम विच द 
സൺലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന മൂണിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണോ വന്ന് പതിച്ചത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫുൾ മൂണും അതുപോലെ ഹാഫ് മൂണും ഹാഫ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ക്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ലൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ആ ലൈറ്റ് നമ്മളോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു ന നമുക്ക് ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുൾ മൂൺ തൊട്ടിട്ട് അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ വരെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നൊരു ഫുൾ മൂൺ കണ്ടാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അടുത്ത ഫുൾ മൂണിനെ നമ്മൾ കാണും ഇന്നൊരു ഫുൾ മൂൺ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഓക്കെ തിന്നറായി തിന്നറായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേയിൽ നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്കൈയിലൊന്നും മൂണ് വിസിബിൾ അല്ല സോ ആ മൂണിനെ കാണാത്ത ആ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേനെ നമ്മൾ പറയുക ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്നാണ് ഫുൾ മൂൺ ആയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേനെ നമ്മൾ ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ആ ഹോൾ ഡിസ്ക് കാണുമല്ലോ നമ്മൾ മൂണിന് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേയിൽ നമ്മൾ മൂണിനെ കാണുന്നില്ല വിസിബിൾ അല്ല മൂണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഡേ തൊട്ട് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മൂണിന്റെ ഓരോ സൈഡ് പാർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവരും അത് പിന്നീട് വലുതായി വലുതായിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേന് അതായത് നമ്മുടെ മാസാവസാനം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫുൾ മൂണിനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ വൺസ് എഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് എ ഫുൾ വ്യൂ ഓഫ് ദ മൂൺ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ദ വേരിയസ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ആസ് സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ മന്ത് ആർ കോൾ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ അതായത് സൺലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് അല്ലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സോ അങ്ങനെ വേരിയസ് ഷേപ്പ്സിലുള്ള ബ്രൈറ്റ് പാർട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു അല്ലെ സോ ഇന്ന മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നത് വൈ ഡസ് ദിസ് മൂൺ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് എവറി ഡേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഒക്കർ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ആൻസർ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റിലും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിനു ചുറ്റിലും ആ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ എർത്ത് മൂണിനെയും ക്യാരി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സണ്ണിന് ചുറ്റിലും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് മൂൺ റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇനി എർത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റിലും മാത്രമല്ല റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സസിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂണ് മൂണ് എർത്തിന് ചുറ്റിലും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് സ്വന്തം ആക്സസിൽ എർത്ത് സ്വന്തം ആക്സസിൽ തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ നമുക്ക് മൂൺ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം മൂണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഒരു സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ സോ മൂണിനൊരു ഫ്രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് ഒരു ബാക്ക് സൈഡും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ലേ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് കാണുന്നുള്ളൂ അതിനെ ഫ്ര നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ നിയർ സൈഡ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ആ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഫാർ സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണാം ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് വി നെവർ സി ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ സോ എന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ്
എന്താണ് റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് സ്വന്തം ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂണും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫുൾ മൂൺ തൊട്ട് അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ വരെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മാസം ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഒരു മാസം എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂൺ എർത്തിന് ചുറ്റിലും ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മൂൺ സ്വന്തം ആക്സിൽ സ്വന്തം ആക്സിൽ അത് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റും ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു തവണ സോ വൺ റെവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ബൈ ദ മൂൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് മൂണിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ആക്സസ് വെറുതെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഒരു തവണ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണയാണ് മൂൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ആക്സസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റി വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഹോറിസോണ്ടലായി വീണ്ടും ആ സൈഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായി വീണ്ടും ഹോറിസോണ്ടലായി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ മൂൺ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ സ്വന്തം ആക്സസിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ടൈമും കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു റെവല്യൂഷനും എർത്തിന് ചുറ്റുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണുന്നില്ല സോ എർത്തും മൂണും തമ്മിലൊരു ടൈഡൽ ലോക്കിംഗ് കാരണമാണ് കാണാത്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് മൂണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ദ മൂൺ കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ആസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് വൺ റെവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് സോ മൂണിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഫേസസും എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എർത്തുണ്ട് എർത്തിന് ചുറ്റിലും മൂണ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഒക്കെ ഈ സൺലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ മൂണിൻ്റെ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എർത്തിലോട്ട് വരണം അല്ലേ അപ്പോഴാണ് ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഒക്കെ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ പഠിക്കുക സോ ഈ പൊസിഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൂൺ അല്ലെ സെൻറ്ററിൽ എർത്ത് ദെൻ സൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ ഈ പൊസിഷനിൽ മൂണ് എർത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സൺലൈറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൂണിലേക്ക് ഈ പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂൺ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ആ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ബാക്ക് സൈഡ് കാണുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബോധർ ചെയ്താൽ മതി സോ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു നൗ ഗെസ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സൺ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഫുൾ മൂൺ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ന്യൂ മൂൺ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ മൂണിന്റെ സമയത്ത് ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഓരോ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് എർത്ത് എർത്ത് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് മൂൺ അല്ലെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഫുൾ മൂണിന്റെ സമയത്ത് മൂണിന്റെയും സണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് എർത്ത് ഉള്ളത് ഹിയർ മൂൺസ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് സൈഡ് ഈസ് ഫേസിംഗ് ദ എർത്ത് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം വെളിച്ചം അടിക്കുന്ന അല്ലെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് സൈഡ് എർത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഓരോ പൊസിഷനിലോട്ട് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ഫുൾ മൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കുറയുമല്ലോ അതായത് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഭാഗത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പൊസിഷൻസ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗത്തോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് മൂൺ ഫേസ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് പകുതി ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് കിട്ടണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹാഫ് മൂൺ ആണുള്ളത് ഇനി മൂൺ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൺലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് പോവാണ് കേട്ടോ മൂണിന്റെ അപ്പൊ എന്താണ് ബാക്ക് സൈഡിലേട്ടാണ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഫ്രണ്ട് സൈഡില് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂണിനെ വിസിബിൾ അല്ല ആകാശത്ത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂ മൂൺ ആണ് അല്ല
ഈ ഫുൾ മൂൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പിന്നെ ന്യൂ മൂൺ നമുക്ക് കിട്ടും ന്യൂ മൂൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും ഫുൾ മൂൺ കിട്ടും എന്നുള്ള സൈക്കിൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി എർത്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ കുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂൺ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പിക്ചർ പ്രകാരം ഈ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ന്യൂ മൂൺ ആണ് അല്ലെ കാരണം ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് സൺലൈറ്റിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല അതായത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആണ് ഇപ്പോ ഈ പൊസിഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ പറയാം ദ മൂൺ ഇസ് ബെറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ അല്ലെ സോ ആ സർക്കിളിൽ അവിടെ എട്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ പോകുമ്പോഴും ഏത് ഭാഗത്ത് സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു ആ ഭാഗം വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് കാണുന്ന ഭാഗം വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്പ്സ് മൂണിന്റെ ഷെയ്പ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി മൂണിന്റെ സർഫസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് മൂൺ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂണിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാല് വെച്ച ആളെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോണന്റ് ആണ് പേര് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ആസ്ട്രോണൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഫസ്റ്റ് കാല് ചവിട്ടിയത് അവിടെ ആരാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഫോളോഡ് ബൈ എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ സോ മൂൺ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിറയെ കുഴികളും അതുപോലെ ഫുൾ ഡസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കയറ്റും ഇറക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൗണ്ടെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൂണിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീപ് ആൻഡ് ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ മൂൺ ഹാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല എയർ ഇല്ല ഓക്കെ എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം വേണം അല്ലേ മെയിൻലി ഒരു എയർ വാട്ടർ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മീഡിയം വേണം അവിടെ നോ എയർ നോ വാട്ടർ ഓക്കെ സോ വി കൻ നോട്ട് ഹിയർ എനി സൗണ്ട് ഓൺ ദ മൂൺ ബിക്കോസ് എന്താണ് സൗണ്ട് നീഡ്സ് എ മീഡിയം ടു ട്രാവൽ അല്ലെ ഒരു മീഡിയം എന്തെങ്കിലും വാട്ടറോ എയറോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പോയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് മൈക്രോഫോൺസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റേഡിയോ വേവ്സ് ആ സിഗ്നൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിച്ച കേൾക്കത്തില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നോ നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോ എയർ നോ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ലൈഫ് കൻ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ മൂൺ അല്ലെ സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൂൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് അപ്പൊ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അടുത്തൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പാർട്ട് ടു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീ